வணக்கம் என்று தன்மை அனைத்து முகநூல் நண்பர்களுக்கும் இது எதுக்காகன்னு பார்த்தா மலையகத்தில் இருக்கின்ற ஊடகவியலாளர் உங்களுக்கான ஒரு பதிவு தான் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் உங்களுக்கும் தான் மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர் சிலர் என்னை மன்னிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இதற்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டால் ஊடகங்கிறது என்னான்னு தெரியாது சில ஊடகவியலாளர்கள் தான் இன்று போய் நிற்கிறீர்கள் ஊடகத்துறைக்கு நிவாரணத்தை கொடுக்க முன்வந்த அரசியல்வாதிகளே உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு ஏன் நிவாரணத்தை ஏன் கொடுக்க முன்வரவில்லை ஊடகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மூன்று செமெண்ட் டின்மீன் மூன்றும் ஐந்து கிலோ அரிசி பேக்கெட் ஒரு கிலோ சீனி ஒரு கிலோ பருப்பு மேலும் சில பொருட்களை கொடுக்க முன்வந்த அரசியல்வாதி விசேட உணவு வகைகள் கொடுத்துருக்கீங்க ஊடகவியலாளர்கள் ஏன்னா அதுபோல் ஏன் மலையகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் சரி உடல் ஊனமுற்றவர்கள் இருக்காங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏன் நிவாரணம் ஏன் கொடுக்க முன் வரல ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் இந்த ஐயாயிரம் ரூபா பணத்தில் நீங்கள் என்ன போட்டுற நாடகம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளம் வாங்கியிருந்தா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதையும் போட்டு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்துருங்க கேவலமான ஒரு அரசியல்வாதிங்கிறது நீங்கள் மட்டும் தான் வேறு யாரும் கிடையாது மலையகத்தில் இன்றைய இன்றைய சூழ்நிலை இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மாத காலங்களுக்கு மேற்பட்ட காலத்தில் காலங்களாகி இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் ஊரடங்கு சட்டத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்டு நாடலாவிய ரீதியில் எல்லா அனைத்து மாவட்டத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சரி அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு போய் சேர்ந்து போய் சேர்ந்துள்ளது அரசாங்கம் கொடுத்த நிவாரணப் பொருட்கள் ஆனால் மலையகத்தில் மட்டும் அரசாங்கம் கொடுத்த நிவாரணப் பொருட்கள் இன்னும் மக்களில் போய் கிடைக்கல ஏ ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாயிலே வச்சு அரசியல் அடுத்தையும் ஆயிரம் ரூபாய் அரசு கேவலம் ஆலையா உங்களுக்குலாம் எதிராக இருந்துச்சு ஊடகவியலாளர் நீ ஊடகத்தில் போய் உண்மையை பேசலாம் அதுதான் சொன்னேன் ஒரு ஊடகவியலாளர் நீங்கள் எப்படி வீட்டில் உட்காந்து ஹலோ அந்த ஊரில் என்ன பிரச்சனை ஆ அப்படியா நாங்கள் பதிவு பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி செய்கிறதும் அரசியல்வாதிக்கு போய்ட்டு முதுகு கழிட்டு அவன் கொடுக்குற காசு வாங்கிட்டு அவனுக்கு எதிராக தான் எல்லாருமே போஸ்ட்டு போட்டுருவாங்க இப்படி ஒரு ஊடகத்தில் போய்ட்டு வேலை செய்கிறக்கும் போக ஊடகத்தில் வேலை செய்கிறது ரோட்டை போய்ட்டு பிச்சை எடுக்கலாம் ஊடகவியலாளர் சில ஊடகவியலாளர் நேற்று முந்தின இதுக்கு வேறு உங்களுக்கு லைவை வேறு போட்டுக்கிறாங்க உங்களுக்கு வேறு வீடியோ வேறு காட்டிக்கிறாங்க இங்கே பல ஊடகவியலாளர் இன்றைக்கி இருக்கிறார்கள் செய்தி சேகரிப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் சரியா ஒவ்வொரு பி ஒரு ஒவ்வொரு பிரிவை சார்ந்த செய்தி செய்தியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவங்களாம் யாருமே போயிட்டு நேர்மையாக செயல்படுற ஊடகவில் யாருமே போயிட்டு எந்த ஒரு அரசியலை போயிட்டு நிவாரணம்னு கேட்கல அவங்களாம் என்ன தெரியுமா செய்கிறாங்க அவங்க வெளியில் சொல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு அமைப்புகளை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறாங்க அப்படியாப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் இன்னும் இருக்கிறார் நானே வியந்து போகினேன் ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் சில பொருட்களை வந்து எங்கள் எங்கள் எந்த விதமான பாஸ் இல்லாமல் என்னால் கொ கொண்டு செல்ல முடியாது சூழ்நிலை சில ஊடகவியலாளர்களோட உதவியை நாடி அவர்கள் வாயிலாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொழும்பு தலைநகர் ஆனால் மலையகத்தில் இருக்க கேடுகட்ட சில ஊடகவியலாளர் எப்படி தெரியுமா அரசியல்வாதி கொடுக்குற அஞ்சு கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டு செம் மூணு செமெண்ட்டினுக்கும் போயிட்டு அரசியல்வாதி கிட்ட போய்ட்டு அடிமையாக செயல் பண்ணிணேன் இது எப்படி இருக்குது அதுதான் சொன்னான் மலையகத்தில் சில சொல்லுவாங்க சொத்துக்கும் இதுக்கும் மாரடிக்கிற மக்கள்னு மலையகத்தை அவர்கள் இல்லை நீங்கள் தான் நண்பர்களே படித்தா மட்டும் பார்த்தாது டை கட்டிகிட்டு போய்ட்டு வேலை செஞ்சால் பார்த்தாது ஆனால் மக்களோட உட உள்ளுக்குள்ள உணர்வுகளும் இருக்கணும் தெரியுமா நான் ஊடகவியலாளர் படத்தையும் போட்டு போடுவேன் இன்றைய சூழ்நிலை நாட்டு அரசு நாட்டு அரசாங்கம் எப்படி அறிவிச்சது அனைத்து மக்களுக்கு ஆட்டோ சாரதிகள் வேன் சாரதிகள் பஸ் சாரதிகள் எல்லா நடத்துனர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் தரேன் ஆனால் இன்றைய தினம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராம சார்கிட்ட போய் கேட்டேன் எனக்கு நான் இந்த பஸ்ஸை நிப்பாளிச்சுக்கு எனக்கு ஐயாயிரரூவா எங்கன்னு நம்ம தங்குறைக்க இடமெல்லாம் ரோட்டில் தான் இருக்கணும் நமக்கு அட்ரெஸ்ஸே இல்லை ஆனால் அவங்க சொன்ன விதம் எப்படி தெரியுமா வீட்டுக்கு தான் ஐயாயிரரூவா கொடுப்போம் அப்படின்னு அப்போ இன்றைக்கி ப இரு ஒரு மாதத்துக்கு மேற்பட்ட காலங்களில் ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு மே மே மேலே போயிட்டு இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அப்படின்னா ஒரு மாத காலங்களுக்கு மேலே ஒரு குடும்பத்தை ஐயாயிரரூவா கொடுத்தா போதுமா அரசாங்கம் இன்னைக்கு கொடுத்த நிவாரணப் பொருட்கள் இதே இதே மைதானத்தில் இந்த இடத்துல இருபது நாள் ஆச்சு நிவாரணம் கொடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் போய் சேரலே கொடுத்த பத்து கிலோ அரிசி பத்து நாளில் முடிஞ்சு போயிடும் அஞ்சு பேர் இருந்தால் வீட்டில் இருந்தால் நாலு நாளில் முடிஞ்சு போயிடும் மிகுதி எப்படி சாப்பிடுவாங்க இப்போ சாதாரணமாக இது போல் இந்த பஸ் இருக்குது இந்த பஸ்ஸில் இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் இருபத்தேழாம் தேதி வந்து இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தை தகர்த்து விட்டால் பஸ்ஸில் வந்து இருபது பேர் மட்டும் தான் பயணம் செய்ய முடியும் இருபது பேர்னா பன்னெண்டு ரூபா டிக்கெட்டில் இருபது பேர் போனால் ஒரு பஸ்ஸை வந்து நடத்த முடியுமா ஒரு பஸ்ஸுக்கான ஃபினான்ஸ் கட்ட முடியுமா டயர் வாங்கி போட முடியுமா டீசல் அடிக்க முடியுமா ஒவ்வொரு பஸ்களோட ஃபினான்ஸ் எவ்வளோனா அரசாங்கத்துக்கு அரசியல் கிட்டத்தட்ட ஒர
இப்போ இலங்கை போக்குவரத்து சபை பஸ்ஸில் வந்து எல்லாமே செய்யலாம் அது நாட்டு அரசாங்கத்தோட பஸ்ஸு அதுக்கு எந்த ஃபினான்ஸும் கிடையாது தனியார் பஸ் தரதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கா சாதாரணமாக ஒரு பஸ்ஸில் நடத்துனராக இருக்கக்கூடிய எத்தனை நடத்துனர் தொழில் இல்லாமல் போ போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது தெரியுமா ஏன் நானே இந்த பஸ்ஸில் ஒரு நடத்துனர் வேலை செய்கிறேன் அவரே நிறுத்திடுவேன் ஏன்னா இருபது பேரை வச்சுட்டு ஒரு பஸ்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க நிப்பாடியில் எங்கேயாவது ஹோட்டலில் போய்ட்டு ரொட்டி அடிக்கலாம் எந்த ஒரு ஹோ எந்த ஒரு வேலையும் எந்த ஒரு வேலையும் கேவலம் கிடையாது வேலை வந்து தெரிஞ்சால் போதும் இன்றைக்கி இன்றைக்கு இன்றைக்கு நான் இந்த காலகட்டங்கள் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நாட்டில் வந்து ஊரடங்கு சட்டத்தை போட்டு இவ்வளவு ஒரு கெடுபிடியான போ கெடுபிடியகளை போட்ட இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தால் இந்த கொரோனா தொற்று நோய் வை வைரஸ் வந்து டிசம்பர் மாதத்திலே கண்டறியப்பட்டது அந்த நாளிலிருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வருகை தருவர்கள் பரிசோதனை செய்து தனிமைப்படுத்தி அனுப்பியிருந்தால் இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் ஊரடங்கு சட்டம்னு ஒன்று வந்திருக்க தேவையும் இல்லை சரியா மலையக அரசியல்வாதிகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்தியா பாகிஸ்தான் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வெளிநாட்டு வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் இந்த இலங்கைக்கு கொண்டு வந்து இவர்களை தனிமைப்படுத்த அனுப்ப முடியும் ஆனால் இந்த தலைநகர் கொழும்பிலிருந்து மலையகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது எங்கே அரசியல்வாதி அரசியல்வாதி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான ஐயா அவர்கள் நீங்கள் சொல்லிக்க கொழும்புலேருந்து ஏழாயிரம் பேர் வந்து மரக்கல்லூரில் ஏறி போயிட்டாங்களா அப்போ காவல்துறை என்ன ஐயா பண்ணிச்சு சரியான கெடுபிடி எல்லா இடத்துலையும் காவல்துறைக்கு ஒரு டிரைவர் ஒரு கிளீனர் தான் அதில் போக முடியும் இல்லைனா ஒரு சூப்பர்வைசர் ஒருத்தர் மூணு பேர் தான் லொரியில் போக முடியும் அப்போ பின்னுக்கு எப்படி லொரியில் ஆக்கல் எப்படி போனிச்சு எல்லா இடத்துல எத்தனை செக் பாயிண்ட் இருக்கு அவிசாவில் இல்லையா கொஸ்கோமையில் இல்லையா அவிசாவில் இல்லையா எட்டியாந்தோட்டையில் இல்லையா கித்துல்கலையில் இல்லையா தீகல செக் பாயிண்ட் இல்லையா வட்டவல இல்லையா ஏன் ஹட்டனில் கூட இல்லையா என்னையா சொல்கிறீங்க ஏ இன்னைக்கு இலங்கை நாட்டு ஜனாதிபதி வந்து உங்களுக்கு வந்து நிவாரணத்துக்காக இன்னைக்கு மக்களுக்கு வந்து நிவாரணத்துக்கு எத்தனை லட்ச ரூபா எத்தனை மில்லியன் ரூபா பணம் கொடுச்சு அந்த மில்லியன் ரூபா பணத்தில் சரிவர நீங்கள் மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுத்துருக்கீங்களா முதல்ல கேட்குறேன் இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் ஆயிலாக வந்து நான் அதான் சொன்னேன் இப்போ கற்பித்து கொடுக்க வந்தவன் நான் கிடையாது உங்களை கற்றுக் கொடுக்க வந்தவன் கிடையாது பல உங்கள் உங்கள் வாயிலாக மக்களுக்கு ஏதாச்சும் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று நாங்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை நீங்கள் ஏதாச்சும் பயன்படுத்திட்டு போகிறீங்க ரைட் பரவாயில்ல ஆனால் மக்களை பொய் சொல்லி ஏமாற்றக்கூடாது இன்றைக்கி தலைநகரில் எத்தனை ஆயிரம் பேர் இளைஞர்கள் இன்றைக்கி தவிக்கிறான் தெரியுமா எத்தனை ஆயிரம் பேர் வந்து இன்றைக்கி தலைநகரில் தவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு உங்களால் முடிச்சா என்ன முகநூலில் வந்து என்ன சொன்னீங்க முகநூலில் இன்றைக்கி அரசியல்வாதிக்கு இருக்க எத்தனை ஃபேஸ்புக் ஐடி அஞ்சு ஐடி வச்சுருக்கீங்க உங்களோட மீடியா யூனிட்னு வச்சுக்கிறீங்க ஆ உங்களோட கட்சிக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறீங்க ஒரு அரசியல்வாதி நாலஞ்சு ஃபேஸ்புக்கை பய பயன்படுத்தி இதில் வந்து பப்ளிசிட்டி செய்கிறீங்க எதுக்கு உங்களது விளம்பரத்தை மக்கள் மத்தியில் இடம்பெறணும் உங்களுக்கு மக்கள் வாக்கு போடணும் இதை வச்சு செய்கிறது தான் உங்களோட அரசியல் எல்லோரும் நினைக்கிற அந்த முகநூலில் பேசி என்ன என்னடா சாதிக்க முடியாது முகநூலில் பற்றி பேசினால் சாதிக்க முடியாது எதுவும் கிடையாது சாதிக்கலாம் மலையகத்தில் இல்லை முகநூலில் வந்து சாதிக்க முடியாதுல்ல முகநூலில் சரிவர பயன்படுத்தா முகநூலில் சாதிக்கலாம் அதுதான் சொன்னேன் இன்றைக்கி இந்தியா இந்தியா பாகிஸ்தான் வெளிநாட்டில் இருக்கின்றவர்களை கொண்டு வந்து இங்கே தனிமைப்படுத்த முடிஞ்ச அரசாங்கத்துக்கும் சரி மலையக அரசியல்வாதிகளுக்கும் சரி இந்த தலைநகரில் இருக்கக்கூடியவர்களை கொண்டு போக முடியலே இந்த இடத்துல இந்த மோ மோதிரை செஞ்சோன் ரோடு ஒரு பாடசாலையில் தனிமைப்படுத்திருக்கு நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் மலையகத்தில் இருக்கவர்களுக்கெல்லாம் பஸ் போட்டு ஏற்றுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருநூறு பேர் கொண்டு போயிருக்கு இருநூறு பேர் கொண்டு போயிட்டு மலையகத்தில் எத்தனையோ பாடசாலை இருக்குது அந்த பாடசாலையில் தனிமைப்படுத்தி இன்றைக்கி அனுப்பியிருக்கலாம் இருக்கும் அனுப்புனீங்களா இல்லையே அவங்களுக்கு நிவாரணம் நீங்கள் என்ன ஐயா நிவாரணம் கிடைச்சி கொழும்புலேருந்து போனவங்களுக்கு நான் கேட்குறேன் அந்த ஐயாயிரம் ரூபா நிவாரணம் போனோம் அந்த ஐயாயிரம் ரூபா நிவாரண படத்தில் என்ன தோட்டத்தில் எல்லாத்துக்கும் வேலை செஞ்சவனு கொடுக்காத வேலை இல்லாதவனு கொடு என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி சொல்கிறீங்க தெரியுமா ஆனால் ஊரில் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறதுக்கு மலையகத்தில் வேலை செய்யாத இந்த இளைஞர்கள் தான் வரும் அதுதான் சொன்னேன் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் தேயில ரப்பர் தொழிலாளியை வச்சு தான் நீங்கள் அரசியல் செய்கிறீங்க மிகுதி இருக்க மிகுதி இருக்க பன்னெண்டு லட்சம் மக்கள் வந்து யாருன்னு கேட்டால் மலையகத்துலேருந்து இது தலைநகர் பதில் நாடலாவி இதில் எல்லா இடத்துலையும் போய்ட்டு வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க இது மலையகம் மட்டும் விதிவிலக்கு இல்லை மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணம் மந்திரி முந்திரிகளுக்கும் தான் சொல்கிறேன் எனக்கு கேட்டால் இங்கே வந்து புத்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இருக்கான் யாழ்ப்பாணத்து இளைஞர்கள் இருக்கான் மேசன் வேலைக்கு வந்து இருக்கான் மட்டக்களப்பு திருகோணமல் எல்லாம் இருக்கான் மலையக அரை இல்லை அரசியல்வாதி தமிழ் அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்யறீங்க ஆனால் ஒன்று மலைய நம்ம சொல்கிறேன் தமிழ் தலைமைத்துவங்களை அதிகரித்தால் தான் நம்ம தமிழ் தலைமை தமிழ் தலைமைத்துவ உதவிகளை நாடு பண்ணி இருக்க தேர்வ
ஆயிரத்தில் வச்சு அரசியல் சரி ஆயிரம் ரூபா வாங்கி கொடுக்கவே வக்கு இல்லை நீங்களாம் ஐயாயிரத்தை வாங்கி கொடுத்து இதுக்கு மேலே என்னக்கியா ஆயிரம் ரூபாயும் தேவை இல்லை ஐயாயிரம் தேவை இல்லை மலையகத்தில் இருக்க தொழிற்சாலை கை தொழில் அது சொன்னேன் மலையகத்தில் தொழிற்பேட்டையை கட்டி கொடுங்க ஆயிரமும் இல்லை இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் போனாலும் ஆயிரம் ரூபா கிடைக்காது ஆயிரம் ரூபா கிடைக்காது நீங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லு என்ன சொல்கிறேன் இன்னும் ஓட்டுவீங்க இன்னமும் போய் சொல்லுவீங்க எப்படி போய் சொல்லுவீங்க தெரியுமா இன்னொரு நாட்டு அரசாங்கம் தருது வெளிநாட்டுக்காரர் நமக்கு உதவி தீரா கம்பெனிக்காரன் தரதான் இதை பேசுறோம் இதை பேசுறோம்னு இன்னும் போய்தான் சொல்லுவீங்க உன்னா நம்பர் அர்ச்சனை யாரும் கிடையாது சொல்ற அர்ச்சந்திர யாரும் கிடையாது மலையக அரசியல்வாதி நீங்க தாயா முத அர்ச்ச அர்ச்சந்திரன் சரியா பஞ்சபாண்டவர் சகுனி யாருமே கிடையாது சகுனி வந்து உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள சகுனி இருக்கான் சரியா ஒரு அரசியல்வாதி நீங்க என்ன செய்யறீங்க காசுகளை அறவிடுறீங்க அந்த காசுகள் என்ன செய்யறீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பிரதேச சபையா மாகாண சபையா அந்த மண்டலத்தில் இருக்கு தோலம் தோரத்தை எல்லாத்தையும் கொடுக்குறீங்க அது வந்து ஒழுங்கா போய் சேர்றதா அது போகாது அது போகாது ஏன்னா உன்னா நம்பர் கலவாணி தட்டு பயில்களை தானே எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அதுதான் சொன்னேன் கேவலம் இன்னைக்கு மக்கள் இன்னைக்கு மக்கள் படுற இந்த மலையக மக்களும் சரி நாடலாவிர மக்கள் படுற இன்னல்களுக்கு மத்தியில் நம்ம மக்கள் வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே நொந்து நூலாகி போயிடுவார் இந்த நேரத்தில் மக்கள் கொடுக்குற நிவாரண பணத்தை கொள்ளையடிப்போர் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் மனித மிருக மலத்தை உண்ணலாம் சாப்பாடு உங்களுக்கு தேவையில்லை மனித மிருக மலத்தை உண்ணலாம் சரியா மனித மிருக மலத்தை உண்ணலாம் வீடு கட்டினா அரசியல் சம்பளம் வாங்கினா அரசியல் நிவாரணம் கொடுத்தா அரசியல் இயற்கை அனத்தை வந்து அதில் அரசியல் அரசியல் கட்சி அத்தனை அரசியல் கட்சியிலே என்ஜிஓ அமைப்பில் பணம் இருக்குது அந்த பணம் எங்கே முதல்ல அந்த பணத்தில் மக்களுக்கு சேவையை செய்கிறீங்களே அப்படின்னா நாட்டு நாட்டு அரசாங்கம் கொடுக்குற பணம் எங்கே இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் இந்திய நாட்டுக்கார உதவிய நாடு இல்லையா இந்திய அரசாங்கத்தில் காசு வாங்கலையா இன்னைக்கு எத்தனை இருநூத்தி ஐம்பது பில்லியனுக்கு மேலே மலையக அரசியல்வாதி இன்னைக்கு கொடுக்கலையா அரசாங்கம் கொடுக்கலையா இருநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் ரூபாய்க்கு மேலே உங்களுக்கு வரலையா அப்போ இருநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் ரூபாய் எங்கே மோ இல்லை கேட்குறவன் கேனப்பையில் வந்து எரும மாடு ஏரப்ளைன் ஓட்டுமா இந்த கதையாக போச்சு இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலே சொல்கிறது என்ன தெரியுமா தூக்கு போட்டு சாவலாம் அதுக்கும் பார்க்க என்ன செய்வீங்க கூட பேசுனா இவன் இருந்தால் கச்சதாக்கி பேசுகிறான் இவனை எப்படியாவது தூக்கணும் என்ன தானே தூக்க பார்ப்பீங்க ஏன்னா நீ கோமாளி ஆகிட்ட நீங்கள் கோமாளி ஆகிட்ட அதுதான் சொன்னேன் சுற்றிலும் ஒரு முட்டால் கோமாளிகள் ஆகிட்டு ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக நான் சொல்ல தெரியுமா மக்கள் மேலே தவறு தான் எனக்கு இந்த முறை ஓட்டுன்னு போடுவீங்க அவருக்கு தான் அவனுக்கு ஏற்ற ஓட்டு போட்டு இல்லாமல் போ போகிறீங்க திருந்த பாருங்க முதல்ல முதல்ல திருந்த பாருங்க இந்த சூழ்நிலை இந்த சூ இந்த சூழ்நிலை ஒன்று ஒரு தடவை வாக்குகளை புறக்கணிச்சு போங்க ஒரு தடவை வாக்குகளை புறக்கணிச்சா நீங்கள் ஒரு நாள் குறைஞ்சி போகிறது கிடையாது இருக்கிறது என்னையா இன்றைக்கி பல சாதி மண்டபம் இருக்குது நான் கேட்குறேன் மானங்கட்ட பயில்களை கட்டின சாதி மண்டபம் இருக்குது இந்த சாதி மண்டபத்தில் கட்டின சம்பாரிச்ச சல்லியில உங்கள் உங்களோட உங்களோட சாதி அவங்களுக்கு சரி சோறு போட்டிருப்பீங்களா நான் கேட்குறேன் பல சாதி மண்டபங்கள் இருக்குது தலைநகரில் பார்த்தாலும் இருக்குது வெளியில் போனால் நீயாச்சும் கட்டிக்கிறீங்க சாதி மண்டபத்தை அந்த சாதி மண்டபம் ஓன் ஜாதிக்காரனுக்காக சரி அவங்களுக்கு அதில் எடுத்து நீ நிவாரணம் செஞ்சிருப்பா இல்லை கேவலமான ஒரு இனம்னா மனித இனம் தான் ஆனால் அந்தளவு வருத்தத்தில் பேசலைங்கிறதுல உண்மையிலே ஒரு என் மனசில் இருக்குது ஆதங்கத்தில் நான் பேசுகிறேன் தெரியுமா பேசாதனால தான் ஒரு எல்லாருக்கும் பிரச்சனை பேசுனா வந்து இதை பிரச்சனை இல்லை தொண்டைக்கு வந்து தொண்டைய வரைக்கும் அந்த சளியை வந்து துப்பிட்டா நோய் இல்லை அதை முழுங்கினா தான் நமக்கு நோய் அதுதான் நோய் இன்னைக்கு மலையகத்தில் கொரோனான்னு சொல்லிக்கிட்டு ஊ கொரோனான்னு சொல்லிக்கிட்டு பொய் பித்தலான்னு பண்ணி அரசியல் செய்ய வேணாம் இன்னைக்கு நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு மலையகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்லி தொற்று நோய்க்கு கிருமி நாசினிகள் எல்லாம் தெளிக்கிறீங்க ஆனால் இந்த தலைநகரில் நான் இருபத்தி நாலு மணித்தால் இந்த வீதியிலே தான் படுத்திருக்கேன் இங்கே தான் பார்க்குறேன் இந்த தலைநகரில் எங்கே ஒரு இடத்துல கூட கொரோனா வைரஸ்க்கு இது இது வரைக்கும் தெளிக்கலையே கண்ணால் கண்டது எங்கே தெரியுமா கொரோனா பகுதியில் மட்டும் ஏதோ ஆனால் இல்லை சீன நாட்டுக்காரன் பாருங்க அவனை வாகனத்தில் வச்சு என்னென்னமோ தயாரிக்கிறான் இன்னைக்கு உலக நாட்டில் எல்லாத்துக்கும் மருந்து கண்டுபிடிச்ச நாட்டில் ஏன் இதுக்கு இதுக்கு மட்டும் என் மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஏன் நம்ம நாட்டில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதா விஞ்ஞானிகள் இல்லையா படித்தவங்க இல்லையா அதுதான் பாமர மக்களாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு விஞ்ஞானிக்கு ஒரு இடத்த கொடுத்துருந்தான் இன்றைக்கி வைத்தியங்கிறது வந்திருக்கும் இன்றைக்கி மூலிகை வைத்தியத்தில் காப்பாற்றி எதுவும் இல்லை இயற்கை வைத்தியத்தில் காப்பாற்றல இல்லாமல் இல்லை இயற்கையால் வந்தது தான் எல்லாமே இது செயற்கையால் உருவாக்கப்பட்டது இயற்கையால் அழிக்க முடியும் இயற்கையால் அடிக்க அழிக்க முடிய முட
ராத்திரிக்கு பார்த்தா மழை பெய்யுது இந்த மழை கூடுனா இங்கே வந்து வெள்ளம் வரும் வெள்ளம் வந்தால் போய்ட்டு எல்லாம் எங்கே போய்ட்டு நிற்கிறது இங்கேயாச்சும் ஒரு ஒரு பாடசாலையில் கோயில் மண்டபம் இந்த மாதிரி ஒரு மண்டபத்தில் போயிருக்குல்ல அன்றைக்கி மக்கள் எல்லோரும் ஒன்றா ஒன்றா இணைஞ்சிருவோம் அப்போ அந்த ஒன்றோடு ஒன்றா இணைவுக்குள்ளே யார் யாருக்கு என்ன நோய் வரதே தெரியாது அழிஞ்சு போயிடுவீங்க அது அழிஞ்சு போயிடுவோம் அழிஞ்சு போயிடுவீங்கல்ல அழிஞ்சு போயிடுவோம் சரியா அதனால் கொஞ்சம் சரி சுயமாக யோசிக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ திறப்பு விழா வைக்கிறதும் இந்த நேரத்தில் அதை அதை திறக்கிறதும் அதெல்லாம் இல்லை இந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும் இதை வச்சு அரசியல் செஞ்சால் இது மாதிரி கேவலமான ஒரு பிறவிகள் கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் இதில் வச்சு அரசியல் செய்ய வந்துட்டா மீண்டும் வருகின்ற காலங்களில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் வரும் நான் கேட்குறேன் இருக்கிறவன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓட்டு போடுவான் இருக்கவன் செத்து போன பிறகு உனக்கு ஓட்டு போடுவானா இல்லை தானே அப்போனா இருக்க உயிரோடு இருக்கணும் காப்பாற்ற தெரிஞ்சுக்கணுமே முதல்ல இருக்க காப்பாற்ற தெரிஞ்சுக்கணுமே சரியா நான் இப்போ இது இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக நான் நாட்டு ஜனாதிபதி பிரதமரை சந்திப்பேன் எதுக்காக தெரியுமா நேரடியாக போய் சந்தித்து சொல்லுவேன் எங்கள் மலையகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட நிவாரணம் வந்து மக்களுக்கு அரசாங்க நிவாரணம் எங்கே யாருக்கிட்ட கொடுத்தீங்க எத்தனை மில்லியன் ரூபா கொடுத்தீங்க மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்கங்கிற சரியான எங்களுக்கு தேவை இன்னைக்கு நாட்டு அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் எல்லாருமே இந்த முகநூலில் தான் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க எங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய எங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குது எங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது மனோபலம் இருக்குது உயிருக்கு பயந்தால் ஒரு நாள் வாழ முடியாது சரியா உயிர் போனா உசுறு இருக்க வரைக்கும் மனுஷன் இருக்கிற நிமிஷத்தில் நாங்கள் பேசுறத பேசிட்டு போகணும் சரியா கோ கோமனம் கட்டிக்கிட்டு வந்தவன் கிடையாது கோமனம் கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்த காலம் போய் இப்போ எல்லாம் ஆடை அணியோ ஆடைகளோட தான் எல்லாம் இருக்காங்க சரியா சந்தாவை பற்றி பேசுனா ஒருத்தர் சொல்ல ராஜ ராஜ பரம்பரையில் வந்த சந்தா இருக்கு ராஜ பரம்பரையில் வந்த சந்தா வாங்கி தான் இன்னைக்கு ராஜ பரம்பரை அணிக்கணும் அது அது முதல்ல தெரியலையா அன்னைக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உள்நாட்டில் இருந்தால் பேசுகிறேன் முடிஞ்சது என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போ போனா உசுறு போனா மா அதான் படைத்தவனுக்கே மயிரை கொடுக்காலும் உனக்கு உசுரை கொடுத்துட்டு போகிறது எனக்கு எவ்வளோ மேலே என் மக்களுக்காக சரியா இல்லைங்களா இன்றைக்கி எத்தனாவது கோடீஸ்வரனாக இருக்கலாம் அத்தனை கோ அத்தனாவது கோடீஸ்வரன் மலையகத்தில் எத்தனை எத்தனை கோடி ரூபாய் கொடுக்க முடியும் கேவலம் ஏ பப்ளிசிட்டி அரசியல் பண்ணுறது ஏ அதுதான் சொல்லி ஊடகவியலாளர் சில ஊடகவியலாளர்கள் செய்கிற தவறு தான் இன்றைக்கி இந்த பப்ளிசிட்டி அரசியல் காரணமே முதல்ல இன்றைக்குமே உங்களோட வாக்குகள் என்ன தெரியுமா சாதிங்கிற ஒரு வாக்கு சாதி வாக்கு ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஓட்டு இருக்குது சாதி ஓட்டு இவன் கேட்டாலும் சரி அவன் கேட்டாலும் சரி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நாற்பது நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வச்சுருக்கானுங்க ஆ மிகுதி இருக்கிறது எதுக்கு இந்த ஆசிரியர் சில சில ஆசிரியர்களோட ஓட்டு அதில் கட்சியில் வந்து ஜால்ரா போடுறவன் ஒரு தொழில வாங்கினவன் அவன் மிச்ச ஓட்டு ஆனால் எண்பதாயிரம் ஓட்டு இருக்குது எவன் ஏக்கடு கட்டு போனாலும் கூட நாங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் ரெண்டு பேரும் ஜெயிச்சிடலாம் ஆனால் மக்கள் மட்டும் எங்கே இருக்குது மக்கள் மட்டும் எங்கே இருப்பாங்க மக்கள் மட்டும் எங்கே இருப்பாங்க நடு ரோட்லேயா இருப்பாங்க நடு ரோட்லேயா இருப்பாங்க இந்த இங்கே இந்த இடத்துல இருக்க தையில் தொழிற்சாலை இன்றைக்கி வேலை செய்யுது இங்கே ஆக்கள் வேலை செய்கிறாங்க மலையகத்தில் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த மக்களுக்கான சம்பளத்தை மட்டும் பேசிடக்கூடாது இன்றைக்கி என்ன செய்யுது கொரோனா என்ன இன்னொரு பதிவை நான் பார்த்துருந்தேன் என்ன கேட்டால் மக்கள் உயிரை பாதுகாக்க உயிர் உயிர் தான் முக்கியம் சம்பளம் முக்கியம் இல்லை சம்பளம் இருந்தால் தானே வாங்கி சாப்பிடுவானுங்க சாப்பிட்டா தானே உயிர் இருக்கும் அதை முதல்ல முக்கியம் இல்லை சாப்பாடு முக்கியம் இல்லையோ உங்கள் உயிர் தான் முக்கியமானு கேட்குறேன் ஒரு மனுஷை சாப்பிட்டு வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் உசுர் இருக்கும் இல்லைனா இல்லை இன்றைக்கி மூவாயிரத்து ஐநூறு சம்பளத்தை வாங்குறா மக்கள் இன்றைக்கி என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு ஏ அதுதான் சொன்னேன் மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய மதுபான சாலை என்றைக்கு ஒழிக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி தான் மலையகம் முன்னுக்கு வரும் அதுதான் சொன்னேன் ஏன் தெரியுமா அங்கே போயிட்டு மதுபான சாலையில் போயிட்டு வரிசையாக நின்று காலையில் ஊரடங்கு சட்டம் வந்து தெரு திறந்தோம் நாங்கள் ம மதுபான சாலையில் போயிட்டுருக்கீங்க இன்னும் ஒன்று இருக்குது இப்போ என்ன தெரியுமா செய்ய போகிறீங்க இப்போ இப்போ வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்து ஊரடங்கு சட்டம் வந்து தகர்த்தப்படும் அன்னைக்கு வந்து நட நடக்க போகிற விடயம் வந்து அன்னைக்கு என்ன தெரியுமா இந்த சி பொங்கல் அன்னைக்கு தைப்பொங்கல் அன்னைக்கு தைப்பொங்கல் அன்னைக்கு முத நாள் வந்து மாட்டுப் பொங்கலுக்கு முத நாள் அன்னைக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க காலில் இந்த மாடுகள் அவுத்து விடுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் ரோட்டு கோடியாக இருவீங்க ஒட்டியாந்து எல்லாம் ஒருத்தை மே ஒருத்தை முட்டி மோதி எல்லாம் கடைசியில் என்ன தெரியுமா செய்வீங்க கடைசியில் காவல்துறை அதில் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா ஒரே ஊரடங்கு சட்டத்தை போட்டுருவாங்க அங்கே போயிட்டு எங்கேயாச்சும் முட்டி மோதி ஏதாச்சும் இந்த வைரஸை உரு உருவாக்கிட்டிங்கன்னா ஊரே இல்லாமல் போயிடும் அதுதான் நடக்க போகுது அதான் சொன்னேன் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நாட்
நாட்டை காக்கக்கூடிய காவல்துறையிலேயே காவல்துறைக்கே கொரோனா வைரஸ் உள் பூந்த பிறகு அந்த கேம்ப் அப்படியே வந்து லாக்டவுன் பண்ணியாச்சு மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு யார் யா வருவா கேட்குறேன் ஏன்னா இந்த காவல்துறை இன்றைக்கி பல கட்டுப்பாடுகள் மத்தியில் தான் மக்கள் இன்றைக்கி வெளியில் வராமல் ஏதோ உயிர் உயிர் வாழ்கிறீங்க இல்லைன்னா செத்துருப்பீங்க எவ்வளோ தெரியுமா எல்லாம் செத்துருப்போம் இன்றைக்கி 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 பாதையில் எத்தனையோ காவல்துறை இருக்காங்க ஒரு தண்ணி போட்டில் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா ஆனால் நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன் சிலருக்கு என்னால் முடிஞ்சது இங்கே போ இங்கே போக வரைக்கும் பிஸ்கட்டோ பிஸ்கட்டோ அவங்களுக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸோ சில உணவு பொருட்கள் நான் என்னால் முடிஞ்ச வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி அந்த காவல்துறையில் இங்கே பல பேர் எல்லாம் செத்துட்டு போயோம் இன்றைக்கி மதுவையும் அழிக்க முடியாது ஓதை வசதி நாட்டில் அழிக்க முடியாது ஏன்னா குடிக்கிறவை இருக்க வரைக்கும் என்றைக்கும் அதை அழிக்க முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி அதிக அதிகப்படியான சுமையை வந்து சுமக்கிற வந்து போதை வசதி கடிமையாக இருந்தால் அதிகப்படியான சுமையை சுமக்கிறான் வேலை செய்கிறான் அப்போ நாட்டு அரசாங்கம் என்னத்தை தான் சட்டம் வீச்சாலும் அதுக்கு மட்டும் சட்டம் வீச்சாது ஏன்னா நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் வேலைக்கு ஆள் இல்லை படித்தவன் போய்ட்டு மூட்டை தூக்க மாட்டான் படிக்காது தான் மூட்டை தூக்குவான் படித்தவனு இப்போ தூக்கணும் மூட்டை தூக்குறது ஒன்றும் கேவலம் கிடையாது அவன் தூக்க வரைக்கும் இருக்கிறதுல தான் இருக்கான் ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் மலையகத்து கிடைச்ச நிவாரணத்தை மக்களுக்கு சரியாக கொடுங்க ஐயாயிரம் ரூபாயா ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கி கொடுங்க சம்பளமா சம்பளத்தை வாங்கி கொடுங்க அப்படி செய்கிறவன் தாயா உண்மையான மலையக அரசியல்வாதி அதை விட்டுட்டு நீ அதை செஞ்சியா நான் இதை செஞ்சியா நீ என்னத்தை செஞ்சேன்னு கேள்விகளை கேட்டு திரும்ப திரும்ப மக்களை ஏமாத்தாதீங்க ஒரே ஒரு அர்ஜந்திரன் தான் போய் சொன்னான் ஆனால் ஓர் ஆயிரம் அர்ஜந்திரன் நீங்கள் மலையகத்தில் இருக்க அரசியல்வாதி நீங்கள் தாயா போய் சொல்கிறீங்க ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் நான் பதவி விட்டுக்கு போயிடுறேன் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துரா பொண்ணாட போத்துறேன் இன்னைக்கு எங்கே எங்கே போனிச்சு ஆயிரம் ரூபா கொரோனா வந்துருச்சான் இன்றைக்கி டீசல் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டீசலோட விலை எவ்வளோ பெட்ரோலோட விலை எவ்வளோ அன்னைக்கு கொடுக்க முடியாது காரணம் என்ன நூற்றி அறுபத்தேழு ரூபாய்க்கு அன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நூற்றி அறுபத்தேழு ரூபாய்க்கு விற்ற பெட்ரோல் இன்றைக்கி நூற்றி முப்பத்தேழு ரூபா அப்போ இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு பற்றி நான் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு டீசல் கொடுக்க முடியுமா ஏன் இதுக்கு முன்னு கொடுத்துருக்குது இன்றைக்கி நடக்க போகிற சூழ்நிலையை சொல்லவா பல பேர் செத்து போயிடுவான் தனியார் பஸ் சாரதி நடத்துனர்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் யாருமே சாவ போகிறது கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு முடியும் முயற்சியில் வரலாம் எனக்கு முடியும் என்னால் என்னோடய முயற்சியில் நான் வர முடியும் இந்த நிப்பாடி போட்டு கூட ரோட்டு கூட்டியோ ரொட்டி அடித்தோ மூட்டை தூக்கியோ என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியும் சரியா இருபது பேரை மட்டும் போட்டுட்டு ஒரு பஸ்ஸை வந்து நடத்தணும்னு வந்துட்டா அந்த டயர் போடுறதுக்கும் டீசல் அடிக்கிறதுக்கும் நாட்டு அரசாங்கம் இலவசமாக தான் செஞ்சு விடுறது இதை வந்து கண்டிப்பாக மொழி பெருத்து சிங்கள மொழியிலேயே நான் போடுவேன் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச பிறகு இலங்கை நாட்டு ஜனாதிபதி பிரதமரை வந்து நேரடியாக நான் சந்திப்பேன் சந்திக்கிற ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் அதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா மலையக மக்கள் வந்து இன்று ஏமாற்றப்பட்டு இல்லை எனக்கு நான் பொது ஒரு பதிவில் பார்த்தேன் பொது ஜர பெருமையில் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஐயாயிரம் ரூபா அரசாங்கம் தான் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் அரசியல்வாதி எப்படி சொன்னால் தொண்டமாண்ட வேண்டுகோளுக்கு வந்து ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து எத்தனை பேருக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கிடைச்சி முதல்ல இந்த எத்தனை பேருக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கிடைச்சி தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்க கிடைச்சா வேலை இல்லாதவங்களும் கிடைச்சா அதுதான் சொன்னேன் கேட்குறவன் கேனப்பையிலாக இருந்தால் எரும மாடு ஏரப்பிளேன் ஓட்டும் இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆளுக்கு தொழில் புரிஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் குறைந்தது பத்தாயிரம் ரூபாய் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய் மாதம் கொடுக்க முடியும் ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு நபர் என்றால் ஐந்து நபர் இருந்தால் அந்த ஐந்து நபரில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபா இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தால் கொடுக்க முடியும் ரெண்டு பேருக்கு இருபதாயிரம் எனக்கு கூட அவங்களுக்கு குடும்பத்தை வந்து ரெண்டு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம்னாலும் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா கேட்டால் புகை புகை சாதனை புகை பரிசோதனை பல்வேறு பட்ட சா பரிசோதனைகள் அதான் சொன்னேன் நாடலாவிய ரீதியில் இருக்கக்கூடிய போலீஸில் குற்றப்புலனாய்வு துறையில் வந்து ஒரு மாதம் வந்து மாதம் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது பில்லியனுக்கு மேலே வருமானம் வருது இந்த நாட்டுக்கு கஞ்சா விற்கிறான் கசிப்பு விற்கிறான் குடு விற்கிறான் அதை விற்கிறான் இதை விற்கிறான் கொலை விற்க கொலை பண்ணுறான் எனக்கு கேட்டால் அந்த கோர்ட்டில் போய்ட்டு தண்டப் பணம் கட்டுறது மக்கள் கொடுக்குற பணமே இரநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் வருமானம் வந்திருக்கும் அப்படி வரும்போது இப்போ எங்கே போனிச்சு அந்த பணம் எல்லாம் இப்போ மக்களுக்கு கொடுக்கலாமே மக்களுக்கு இப்போ கொடுக்கலாமே அதுதான் சொன்னேன் நிவாரணம் அரசாங்கம் கொடுச்சு இல்லாமல் இல்லை தலைநகரில் அரசாங்கம் நிவாரணம் கொடுச்சு எப்போ ஒரு நாள் நிவாரணம் இந்த இடத்துல கொடுச்சு நான் ஏன் கண் பார்க்க இந்த இல்லை ஒரு நாள் நிவாரணம் கிடைச்சி மக்களுக்கு அதுக்கு பிறகு கிடைக்கல அது ரெண்டாவது தர நிவாரணம் அவங்க வீட்டுகளுக்கு போய் சேர்ந்தாலும் மக்களால் கஷ்டம
குறைந்தது ரூபாய் ஐயாயிரமாவது அவர்களது பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக அனுப்புங்க அதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இன்றைக்கி அவர்களால் ஒரு மாத காலங்களில் அவர் வேலை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உங்களோட கடையில் வேலை செய்கிறார்கள் உங்களை கடையில் வேலை செய்கிற இடிஎஃப் இஃப் ஃபன் பிடிக்கலாம் அத்தனை இருக்குது அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாத பணம் அப்படி அதில் தினக்கூலியாக வேலை செய்கிறவங்க உங்களோட கடையிலே வந்து குறைந்தது உங்களோட கடையில் ஆறு மாத காலங்களுக்கு தினக்கூலி வேலை செய்பவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் வேலை செய்யலாம் அவங்க வந்து கண்டினியூவாக வேலை செய்யலை அவங்களை இடிஎஃப் இஃப் பிடிக்கலை இவங்க வந்து நாங்கள் பெர்மனன்ட் பண்ணல அந்த காரணமாக தேவை இல்லை அதை வச்சு நீங்கள் சம்பாரிச்சிங்க அதனால் கண்டிப்பாக கொடுங்க புத்தி இருந்தால் பொழைச்சிக்கிங்க இல்லைன்னா எக்கடி கட்டாச்சு போகும் மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியலுக்கு சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் சொல்லிவிட்டேன் மக்களுக்காக இன்று கூடிய கிடைக்கப்பட்ட நிவாரண பணத்தை சரியான முறையில் நிவாரணத்தை செஞ்சுருங்க உங்கள் கட்சி பணத்தில் தான் செய்ய முடியலையே ஒழிஞ்சு உங்கள் கட்சி பணத்தில் நாங்கள் வந்து உங்கள் கட்சி பணத்துலையும் கேட்கல உங்கள் சந்தா பணத்தை மக்கள் கொடுத்த சந்தா பணத்துலையும் கேட்கல நாட்டு அரசாங்கம் சரி வெளிநாட்டு உதவிகள் செஞ்சு இருநூற்றி ஐம்பது பில்லியன் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்க பணத்தில் தான் உதவி உதவி செய்ய சொல்கிறேன் சரியா ஐயாயிரம் ரூபா பண விஷயத்தில் அரசாங்கம் கொடுத்த ஐயாயிரம் ரூபா பண விஷயத்தில் வந்து கிராம சேவர் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தில் தவிர அரசியல்வாதிகள் எவருக்கும் அடி எவருக்கும் உரிமை கோர முடியாது என் கட்சிக்காரன் தான் வாங்கி கொடுத்தா உன் கட்சிக்காரன் வாங்கி கொடுத்தாங்கிற உரிமையே கிடையாது இந்த தோர்தலாக அரசியல்வாதிக்கு அரசியல்வாதி கொடுக்க பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு சமூக உத்தியோகத்தர்கள் சரி கிராம சேவர் செயல்பட்டா அவர்கள் புகைப்படத்தோடு வெளியிடுங்க அந்த அத்தகைய நபர்களை வெளிக்காட்ட வேணும் வெளி உலகம் பார்க்க வேணும் என்னை கேட்டால் அப்படியாப்பட்ட கிராம சேவர்கள் சரி சமுர்த்தி உத்தியோகத்தில் சரி களை எடுக்கப்படணும் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு அரசியல்வாதிக்கு தான் சலூட் அடிக்கிறவன் கிடையாது கிராம சேவர் சமுர்த்தி உத்தியோகம் எனக்கு கேட்டால் அஞ்சு வருஷம் தான் அரசியல்வாதி ஆனால் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தில் சரி காவல்துறை சரி ஐம்பது வருஷம் நாள் அவங்களோட தொழில் தொழில் தான் யாருக்கு கை கட்டி போ தேவையில்ல அடுத்தவனுக்கு கை கட்டி நிற்க தேவையில்ல அதுதான் அரசாங்க தொழில் அந்த தொழிலை தொழிலாக செய்யுங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு போய்ட்டு ஜால்ரா போடாங்க அரசியல்வாதிக்கு போய்ட்டு நாம போட்டு அவங்க கொடுக்குற பணத்துக்கும் சின்ன கொடுக்குற நிவாரணத்துக்கும் செயல்படாங்க கேவலமான மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர்களுக்கு சொல்கிறேன் அரசியல்வாதிகிட்ட போயிட்டு விசேடமாக உங்களுக்கான உலர்வுணவு பொருட்களை வாங்கின அரசு ஊடகவியலாளர் கேட்குறேன் அந்த வாங்கிய பொருள் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் நீ கொடுத்துனா நீ தான் சிர சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் அதுக்கு நானே உனக்கு ஒரு பொன்னாடை பொறுத்து கௌரவிப்பேன் எப்போ போய் அரசியல்வாதிகிட்ட போயிட்டு நீ வாங்கின நீ ஒரு கேவலமான ஒரு ஊடகவியலாளர் பல ஊடகவியலாளர் இன்னைக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறாங்க அந்த ஊடகவியலாளருக்கு ஒரு சலூட் அடிக்கிறது எனக்கு கேட்டால் இன்றைய சூழ்நிலை இக்கட்டான சூழ்நிலை இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆகிற இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை வெளியில் போய் செய்திகள் வெளியிட சேகரிக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க கேவலமாக அரசியல்வாதிகிட்ட போய்ட்டு யாருமே போய்ட்டு உலர்வுணவு பொருட்களை வாங்கி யாருமே சேவை செய்யவில்லை எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது எல்லாருக்கும் தான் பிரச்சனை இருக்குது எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்குது யாருக்குமே இல்லை எல்லாருக்கும் வயிறுன்னு ஒன்று இருக்குது தான் அதை வந்து எப்படி எங் எப்படி என்ன நிலைமையில் எடுக்கணும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் மனுஷன் சரியா கணக்கு வழக்கு கேட்டால் வந்து கணக்கு வழக்கு கேட்டோம்னா இப்போ என்ன தெரியுமா செய்வானுங்க கட்சிக்கு இன்னொரு இன்னு எது இன்னு இன்னொருத்தங்கிட்ட வந்து நாங்கள் வந்து காசு வாங்கிட்டு பேசுகிறோமா எவங்கிட்டையும் காசு வாங்கிட்டு பேசணும் அவசியம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது எவங்கிட்டையும் காசு வாங்கிட்டு பேசணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது எனக்கு ஃப்ரீடம் எனக்கு கேட்டால் சமூக வலைத்தளம் எனக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது ஏன்னா நான் பேசுகிறது அப்படியே பேசுவேன் எனக்கு தைரியம் இருக்குது உனக்கு தைரியம் இருந்தால் நீங்களும் பேசுங்க நன்றி வணக்கம் ஐயா ஏழாயிரம் இளைஞர்கள் வந்து மலையகத்துக்கு வந்ததாக சொன்னீங்க அப்போ ஏழாயிரம் இளைஞர்கள் இருக்கும்போது ஏழாயிரத்துக்கு மேலே காவல்துறை இருந்துச்சு வீதியில் அப்போ அவங்கெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஏழாயிரம் இளைஞர்கள் மரக்கல்லூரில் வந்தாங்க ஆ மரக்கல்லூரில் அப்படியா வந்தாங்க கேட்குறவன் கேனப்பயிலும் கிடையாது எரும மாடு ஏரப்ளேனும் ஓட்டாது இனிமேல் உங்கள் பொய்யை வந்து செல்லுபடி ஆகாது ஏழாயிரம் பேர் வந்தானா அந்த ஏழாயிரம் பேரில் எத்தனை அந்த ஏழாயிரம் பேர் என்ன விதத்தில் பரிசோதனை செஞ்சீங்க எப்படி நடத்துனீங்க இன்னொரு விஷயத்து நான் சொல்லவா மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த கொழும்பில் சிக்கி தவிக்கும் இளைஞர் யுவதிகளை வந்து மீட்டெடுக்கிறேன்னு சொல்லி தொலைபேசி இலக்கத்தை வாங்கினீங்களே அந்த தொலைபேசி இலக்கங்களை தொடர்பு கொண்டு அதில் வந்து சரியான முறையில் நீங்கள் வந்து எத்தனை பேருக்கு நிவாரணம்னு கொடுத்தீங்க அப்படி நிவாரணம் கொடுக்கையில் வந்து சிலருக்கு தொலைபேசி இல்லாத ஒரு நானும் இந்த ஊர் தான் எங்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும்னு கேட்கும்போது அவர்களை புறக்கணிச்சிட்டு போனீங்க அப்போ எதுக்காக ஏன் இத்தனை பேருக்கிட்ட யா இருக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஐஃபோன் இருக்கு சாம்சங் இந்த மாதிரி ஃபோன் இருக்கு சின்ன ஃபோன் எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க இத்தனை பேர் ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க கணக்கு எடுக்கிறதுல வந்து சரியாக கணக்கு எடுங்க அரசியல்வாதியெல்லாம் வந்து இப்படிலாம் இல்லை நாங்கள்
அந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேர்த்த வாங்கினாலும் பதினஞ்சு நாளைக்கு பதினஞ்சு இருபது முப்பது நாளைக்கு அப்படி தான் ஓட்ட முடியும் அதுதான் அதுக்கு தான் அந்த நிவாரணம் என்கிட்ட வாங்கிட்டு உங்கள்கிட்ட வாங்கலை அப்படிங்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி மக்கள் படுற துயரம் என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அதுதான் சொன்னேன் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து இந்த நாடு வந்து இப்படி இல்லை இந்த நிலைமை ஊரடங்கு ஊரடங்கு சட்டம்னு நீடிச்சு போயிடுச்சுன்னா வடித்த கஞ்சி கூட நமக்கு குடிக்க கிடைக்குமான்னு தெரியல உப்பு உப்பு கஞ்சி தான் பிடிக்க வரும் மலையக அரசியல்வாதி சொன்னீங்க மலையகத்தில் யாருமே பட்னியாக கிடக்கல ஏன் தெரியுமா பட்னியாக இல்லை ஏன் தெரியுமா அதுக்கு தானே செக்கு மாடுகளாக சொல்லி நம்ம மலையக மக்களை வந்து இன்றைக்கி தோட்ட தொழிலாளியை தொழில் செய்ய விட்டுட்டு இலங்கை நாட்டை உலக நாட்டு உலக நாட்டில் அத்தனை நாடுகள்லையும் வந்து ஊரடங்கு சட்டத்தில் தொழில் செய்ய முடியாது ஆனால் மலையகத்தார் மட்டும் தொழில் செய்வாங்க ஏன் அவங்க தாயாக ஏமாந்தவங்க அப்படி ஒரு ஏமாந்தவங்களை நீங்கள் கொடுக்குறேன் தெரியுமா கம்பெனிக்காரங்கிட்ட எப்படியாச்சும் பேசி அவங்க நாலு கடையில் பேசிவிட்டு அதை வந்து சாம உலரணு பொருட்களை வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து தரேங்கிறது அரிசி பருப்பு பயிரை வாங்கிக்க வேண்டியது தெரியுமா ஒம்பது நூறுரூவா வேலை ஆனால் சம்பளத்தில் ஆயிரத்தி இரநூறுவா மூவாயிரம் பொருட்கள் ஐயாயிரம் பொருள் மக்கள் எப்படி அந்த நேரத்துக்கு நம்ம பசியை போக்கணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஏதாச்சும் பசியை போக்கணும் அது மட்டும் தான் நம்ம மக்களுக்கு தெரியும் வேறு ஒன்றும் தெரியாது இப்படியெல்லாம் ஏமாத்தாங்க இப்படியெல்லாம் இப்படியெல்லாம் மக்களை ஏமாற்றி தான் அரசியல் செய்யணும்னா அரசியல் கிடையாது அடிமட்ட ஒரு கேவலமான ஒரு இனம் தான் அடிமட்ட கேவலமான ஒரு இனம் தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எத்தனை கம்பெனி இருக்குது இன்றைக்கி தேயில தேயில நிறுவனங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு கம்பெனி ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறுவனம் இருக்குது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறுவனத்தால் கூட மலையகத்துக்காக ஒரு மாத உலரணுப் பொருட்களை ஃப்ரீயாக சும்மா கொடுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு பத்து கிலோ இல்லை ஒரு ஒருத்தருக்கு இருபது கிலோ அரிசி கூட சும்மா கொடுக்கலாம் நாங்கள் கேட்குறது வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து சம்பளம் கிடையாது இப்போ ஏன்னா சம்பளம் கிடையாது இப்போ கேட்குறது மக்கள்கிட்ட பசிக்க போக்குறதுக்கு தான் அதுக்கு தான் வழி புத்தி இருந்தால் பொழைச்சிக்கிங்க இல்லைன்னா ஏக்கடி கட்டாச்சு போவோம் இந்த அரசியல்வாதிகளை நம்பி போயிட்டு சொல்லிட்டு இந்த ஜால்ரா போட்டுட்டு இருக்கானுங்க தெரியுமா சில அரசியல்வாதிகள் ஜால்ரா போடா உன்ன போல ஒரு கேவலமான பிறவியை நான் பார்த்தது இல்லைடா மனுஷனா இருங்க சராசரி மனுஷனா இருங்க பயம் உனக்குள்ள வந்து முயற்சி இருந்தா நீ முன்னேறலாம் உன்னால முயற்சி இல்லைனா நீ ஒரு நாள் முன்னேறலாது இது நான் அரவர்ல உறவர் போட்டாலும் என்ன இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க இருக்காங்க இந்த பதிவுல அர்த்தம் இருந்தா நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க இதுதான் உண்மை மானங்கட்ட அரசியல்வாதிகளை நம்பி இருக்கதை விட அரசியல்வாதிக்கு ஒரு பாடத்தை போகட்டுன்னா நான் இதுக்காக வெளியில் வந்து பேசுகிறேன் தெரியுமா ஒருத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தி அவனை விளம்பரப்படுத்தி பேசணுங்கள அவர்கள் குறைகளை நான் வந்து தட்டி கூ கூறும்போது ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல மக்கள் பயன்படுறாங்க அதுக்கு தான் யார் பேசுகிறது வேறு எதுக்காக ஏன் கிடையாது எவண்டே சுயநலத்துக்காகவும் என்னோடய சுய லாபத்துக்கும் விளம்பரத்துக்காகவும் நான் இன்றைக்கி பேசுகிறது கிடையாது இதுதான் நான் இதுக்குள்ளே வந்து அவன் இங்கே தோலாம் தோரத்தில் எனக்கு பின்னால் எவனு கிடையாது நான் ஒரே ஒருத்தன் தான் ஒரே ஒருத்தன் தான் தனியாக தனி தான் என் வழி தனி வழி தான் ஏன் தெரியுமா பல பேரை நம்பி போயிட்டு பல பேரை நம்பி போகலாம் பக்கத்துலேயே இருந்து குளியை பறித்து நம்மளை இறக்கி விட்டுருவான் நம்ம கையை கூண்டி தான் நம்ம மேலே இருந்துச்சு என்னோட பல அனுபவங்கள் இருக்குது நான் இன்றைக்கி இந்த தனியாக எழுந்திரிச்சு இன்றைக்கி தனியாக என்னோட முயற்சியில் நான் செய்கிறதா தான் சாதாரணமாக என்னால் இவ்வளோ தூரம் என்னால் செயல்பட முடியும்னா எனக்கு இதுக்கு மேலேயும் செயல்பட முடியும் ஏன்னு கேட்டால் நம்மக்கிட்ட அந்த பணங்கிற காகிதம் இல்லை அந்த பணங்கிற காகிதம் தான் இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட பசியை போய்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு இருந்திருப்பேன் நன்